이번엔 12강 1번 봅시다. 자, 빈칸이 여기 있고 단어 쓰는 거네. 자, 단어부터 보면 job, habit, 뭐 일, 아, 습관, 상태, 지위, 신분, 뭐 상태란 뜻도 되는데 보통은 이제 state가 상태고 얘는 지위나 신분에 주로 쓰이고 상태란 뜻도 있다. valuation 평가, surroundings는 뭐 주변, 주변 환경. 자, 여기서 빈칸 묻는 거. 자, 뭘 묻는지 알아야지. 정확하게 맞출 수 있다. 자, 하지만 가끔씩 스키마는 단순하게 결정된다. 이거에 의해서. 자, 그럼 앞에는 무슨 얘기가 나왔을까? 스키마 얘기 나왔겠네. 그래서 이렇게 이렇게 스키마는 이런 것인데 그런데 단순하게 이런 걸로도 결정되기도 한다. 뭘 보고 판단할까? 이만큼 읽어서 아, 뭐에 의해서 스키마는 판단되는 가 스키마라는 것은 표, 도식 이런 건데 어, 뭐 하나의 어떤 뭐라고 그럴까? 음, 잘 짜여진 어, 하나의 뭐 표다? 뭐 나름대로의 어떤 뭐 이런 도식 어, 이런 겁니다. 자 내용 봐봅시다. Exercise one. You may have noticed that people differ in the schemes they tend to use when. If... 자 may have pp 하면 했을지도 모른다. 너는 알아차렸을지도 모른다. 대디아라는 것을 사람들은 다르다. 스키마가 스키마가 계속 나오네. 어, 사용하는 경향에 있어서. 자 여기 목적어가 없으니까 얘 이렇게 꾸며주는 관계대명사가 여기 생략된 거네. 그들이 사용하는 스키마가 사람마다 다 다르다. Evaluating others. 평가할 때. College professors are often. 자 그러면서 이제 보니까 여기는 이제 professor가 나오네. 자 professor는 concerned with whether someone is. 자 이거 하고 이거에 관심을 갖는다 관련이 있다 종종. Smart. 똑똑한지. Sales managers with 자, 반면에 sales manager는 someone is persuasive. 그 사람이 자 여기는 뭐가 생각됐냐면은 이거 often concerned with가 여기 생각된 거예요. 그래서 어떤 사람은 그세 어, 그 사람이 어떤 사람이 persuasive 설득력이 있는가? 세일즈는 팔아야 될거 아니야. 천억짜리 배를 팔아야 될거 아니야. 일억짜리 차를 팔아야 돼. 그래서 집을 팔아야 되고 그래서 이제 설득력이 있는가에 대해서 관심이 있고. 아, 아니구나. 여기, 여기가 아니고, 소리 여기가 아니고, 여기가 생략된 거지. 이, 이 부분이 여기 들어가는 거야. Managers are often concerned with. 자, 이런 거 설득력이 있는지 없는지에 관심 있고. And those involved in the entertainment business. But... 자, 이건 뭐야? 관련된. 그래서 entertainment, 연애, 오락에 관련된 사람들은 자, 여기가 또 생략된 거지. Are concerned with. And whether someone has charisma. 카리스마가 있는지. 연예인이. 그지? 자 이렇게 교수다 뭐 연예인이다 뭐다 세일즈다 이렇게 따라서 그 카리스 저기 뭐가 다르다 나름대로 자기 어떤 스키마가 다르다. As these examples illustrate. 자 이런 예가 나타나듯이. The role of the evaluator. 역할인데 그 평가자의 역할. Or the context in which a target person is encountered. 그리고 그 목표인 그뭐 아까 같은 경우에 아저 연예인이 뭐저 세일즈 매니저가 이렇게 목표하는 그 사람이 그 목표하는 사람이 목그 사람이 인카운터도 만나게 되는 맥락 상황 이런 거 맥락이나 상황 자 그러니까 평가자의 역할이든 그 평가 받는 사람의 그 상황이든 이런 것들은 Often influences which... 영향을 미친다 뒤에 거에 traits or schemas are used. 그렇지. 무슨 특징이나 무슨 스키마가 사용되느냐에 따라서. 그렇지. 자, 연예인을 볼 적에 그 사람이 스마트한가? 이건 안 본다 말이지. 교수는 스마트한가를 보지만, 그렇지? 연예인은 일단 쭈쭈 빵빵 튼튼 역삼각형 뭐 이런 거. 이거는 별로 중요하지 않단 말이지. 그냥 이쁘면 모든 게다 용서가 되는 거고 못 생기면 아무리 노력해도 용서가 안 되고 뭐 그렇게 된다. 뭐 과장 표현을 하면은 자 그렇게 이제 된다는 거지. 그래서 스키마가 사람마다 다 다르다. 사용되는 그 스키마나 특징이 뭐냐에 따라서 영향을 미친다는 거지. But sometimes the schema is simply determined. By... 자 하지만 그래서 스키마는 다 다르지만 그래도 단순하게 이렇게는 적용되는 상황도 가끔씩은 있다. 하니까 스키마는 어떤 식으로 작동하는가? 이런 식으로 사람마다 다르지만 가끔씩은 단순하게 이렇게 작용한다니까 밑에서 힌트를 찾으면 되겠네. 어떻게 작용하는가? 스키마의 공통 힌트를 밑에서. I have it. If a person uses a particular schema frequently. 자, 자주 특정한 스키마를 자주 쓰면 
It may become chronically accessible. 어, 자주 이렇게 쓰면은 들통 나겠지. 그래서 접근 가능하다. 좀 알기 쉬워진다는 거지. 이건 만성적으로, 만성적으로니까 뭐 이렇게 꾸준하게 접근 가능하다. 뭐 이렇게 접근하기가 쉽다. And therefore likely to be used. 그래서 뭐할 가능성이 높다지. 아마도 가능성이 높다는데 사용되는데 still more frequently in the future. 미래에도 더잘 사용되게 가능성이 높겠다. 이렇게. 자, 그러니까 뭐 내가 쓰면 나도 그거를 계속 쓰게 되고 뭐 상대방이 봐서도 그걸 쓰면은 그거를 파악하게 되는데 이건 나의 입장에서 그렇겠네. 자꾸 쓰다 보면 계속 쓰게 된다. 자, 그래서 자꾸 쓰다 보면 계속 쓰게 된다. 이렇게 쫙 봤을 적에 뭔가 습관 같은 얘기가 좀 아닌가. 두 번째. 두 번째. 이렇게 자주 활성화된 스키마는 기능을 한다. Like a recently activated one. 최근에 활성화된 것처럼. 그러니까 자주 쓰면 최근에도 잘 쓰게 된다. 뭐 이런 말. 자, 그러니까 습관처럼 써라. 그러면 언제든지 쓸수 있다. 뭐 그것도 괜찮네. It's heightened accessibility. 이렇게 높아진 접근성은 increases the likelihood. 뒤에 가능성을 높여준다. 자, likely는 뭐할 가능성이 높다라 말이고 이거는 가능성이고. 뭐할 가능성을 높여주냐면 자주 이렇게 쓰고 접근성이 높으면 that it will be applied to understanding a new stimulus. 새로운 자극을 이해하는데 적용될 수 있다. 그러니까 새로운 자극, 뭐 새로운 상황이 됐을 적에 늘 쓰던 거, 자주 쓰던 거는 바로바로 바로 적응을 합니다. 직장을 옮겼다. 그래도 나의 교수가 대학을 바꿨다. 뭐 소속사를 바꿨다. 연회사를 바꿨다. 그랬을 때도 똑같은 스키마를 자꾸 쓰다 보면 그 습관처럼 쓰다 보면 뭐 이렇게 새로운 상황이 바뀌어도 잘쓸수 있다. 그러니까 습관이 제일 좋겠구나. 자, 가끔씩은 한 단어짜리가 제일 어렵지만 자, 이거는 반복적으로 쓰는 거에서 힌트를 가장 많이 얻어서 답을 하면 된다. 이렇게요.